përshëndetje të gjithve, të këta koja ambasadorën zvizeriana, sa po thamë që një mënyrë shumë e bërë për të njësur vitin e ri. Një mënyrë për të njësur me projektet e reja, ma të projekte që ne besojmë që do të bëjnë diferencën në fushën energetike shqiptare. Vetëm para pak muash, këtu më të sadhë, të ku përshëndetëm, tham shihemi në ankandin tjetër. Apo e vaj Katerina. Dhe ja ku jemi për të lanquar sot një ankand totalisht të ri, i pesti në radhë nga 2018 dhe dheri sot, por ama i katërti i sukseshëm, që unë duhet të them që sot që kjo ankand do jeti sukseshëm, pasit të gjitha për masat, parametrat, kriteret, të cilat ne do të kërkojmë gjatë të ankandi, janë pa dyshim kriteret të cilat janë të plosushme, dhe mbi të gjitha dim që interesi ka që në shumë ma dhe prandaj kemi vendosur që të hapim një ankan të ri, përsa i përket burimeve të rinovushme nga djeli. Dua që të falenderoj të gjithë ata që kanë arritur të bëjnë një pun shumë të mirë për të kryuar një institucion më veta, ato institucionin e ankandeve, të cilat janë bështetur në bitë transparentën dhe meritokracin e kompanive, qoftë kjo nga ana teknike, qoftë kjo nga fushia financiare, dhe si do mos seriositetin e tyre për të siel diçka të prekshme dhe të vërtet. I referohem gjithmon voltaljes, përshka këse patushim, ka konkretizuar ankandet të cilat ka fituar. Më bestoj që janë afer nisjes prodhimit, fasa e testimeve duhet ketë përfunduar, kështu që karavasta, projekti i par mbi ankandet i sukseshëm, do të filloj të të prodhoj, do të filloj të prodhoj duke ishtuar Republikës Shqipëris 120 mega përshka nga energjia djelore. Një djel i cili nuk mungon vëndin tonë, përveç ditve me shi si kjo e së otmja, por që janë ditë mira, sepse i duhen dhe i gjërdanit të drinit, kaskadës, i duhet uj për të funksionuar. Dhe kjo balancim i mirë filtë mi gjithë energjisë djelore, asaj të prodhuar nga uj, pra hidrike, por edhe olike që pëngrijet në vëndin tonë, do të bëjë Shqiprin që të plotsoj atë aspirat që ka për të bërë në vitin 2030 një vënd eksportues neto, krasim ishtë me sot që vazhdon tjetë një vënd eksportues neto. Duhet thënë që kemi lëmë pas krave, një konë në cilën shumica e garave kontestoheshen, apo edhe së tërgjath të shin në kohë dhe në procedura dhe në burokraci dhe projekte shtë pa dushim bete shën rrugëve. Sot, skuadra tona duke punuar shumë afer edhe me ekspertizën e Bergjit, por edhe me ekspertizën e Sekos, që përfajtsojt këtu nga ambasada zvizeriane, kanë arritur në një nivel të knajqëm ekspertize. Dhe po të hidhni një sy, ata që janë teknik të fushës nga një ankant në tjetrin, gjithë shka është përmërsuar procedura, kontrata, pikat e lidhjes, shpecia me cilën ne operojmë. Dhe gjithë kjo vjen si shkak i një punët përbashkët i gjitha këture grupeve dhe mbi të gjitha unë duat të them që të shmë Ministria Infrastrukturës dhe Energjis, Tridoria e Përgjithshme e Energjitikës, është e pa isur plotësishme kapacitetet njërzore të cilat do t'i kishtë e zili gjithë loj institucioni europian. Gjatë rritritit të fundet qeveritar, për cilin Krye Ministri Rama ka bërë edhe një dalje publike për të thënë kryesisht ato pika që janë të rëndësishme për të adresuar në publik, Krye Fjala e këti rritriti kanë që mburi me të njërzara. Sot, Shqipëria e ndodhur para një realitetit të ri, sot Shqipëria e ndodhur në një moment historik dhe të artë për ekonomin e vëndit, duke njësur nga turizmi, të këbujësia, energjia, infrastruktura dhe gjithë shka tjetër, ka nevoj për më shumë kontribut të burimeve njërzara. Por jo vetëm Shqipëria, rajoni, Europa dhe mbarë bota. I gjithë diskursi sot bëhet mbi 
burimet njerëzare, mbjasetin më të rëndësishëm të gjithdo vëndi që janë njerëzit. Kështu që në vitin 2024, me një iniciativ të kure ministrit, ne do të jemi të gjithë fokusuar në ngritje në kapacitetet e njerëzare, në modernizimin e administratës publike, në inovacionin që nuk vjen vetëm për mes teknologjisë, por vjen edhe për mes njerëzve, për mes proceseve inovative. Ky do tjetë një viti rëndësishëm dhe pse e lidha sot me këta ankant, sepse nëse kjo ankant do tjeti sukses shumë ashtu si dhe ankantet e mërpashme, është thjesht dhe vetëm për kontributin e matë njërësor, për angazhimin e jashtë zakon shumë të ekspertve të Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe të gjithë bëshpuntorve të anë të bërgjit dhe të sekos dhe të gjithë partnerve të tjerë, të cilët i shokë të unë këtë salë, si nga shtatkrafti, si nga voltalja, si nga verbundi dhe kompanit tjera, që do tjenë dhe kanë shënë, kontribues në sektorin energjitik shqiptar. Asgjë nuk arjet pa kontributin njërzor, asgjë nuk arjet pa bashkëpunimin, asgjë nuk arjet pa njërës të motivuar, të cilët duan të shikojnë këto projekte ashtu si që njëzën dhe të realizohen. Dhe da një do këthem të projekte, sepse ja me shqiltë sigur që përna ndje e kënë shumë kompani shqiptare, por europiane dhe ndërkomtare që duan të jenë pjesë e projektit. Sot, që e dita e parë, pra dita e lanqimit, e cila do të zjasë dherë në djetë korikë. Djetë korikë do tjetë a fati përfundimtari daljes së fituzve të kësaj gare e shërnisë sotë. Gjithashtu, ju duhet keni parasysh që të gjithë ofertusit do të kenë ko dherë në 17 maj për parashitjen e ofertave teknike dhe atyre financiare. Le që pjegojmë të njësë si funksionon kë përfundimtari, Ankant i shuaj të uribrit dhe duke njësur me një herë nga shpjegimi pëse i shuaj të uribrit. Ankant e uribrit e i shuaj ma to ankante ku shteti shqiptar është i gachëm për të bler energji në prodhuar nga këto ankante për një afat të përcaktuar në këtë ras 15 vite, por pa angazhuar asetet të tjera. Pra në ankantin e parë, pra në ankantin e Karabastas, apo edhe në ankantin e spitalës, ne kemi angazhuar edhe asetet publike si që është vendosja e trualit në dispozicion. Ndërko, në ankantin e sotëm, shteti blenë energjen dhe është detyr e të gjithë ofertuzve që të marrin masat që ofë për trualin, që ofë për prodhimin, për teknologjin të që do të përdoret dhe gjithë shka tjetër. Kapaciteti minimal i ofruar do të jetë 10 megavator, ndërko që kapaciteti maksimal i ofruar do të jetë 100 megavator. Duke i dhënë kështu mundësi që pjes e këti ankandit të jenë minimalisht 3 entitete. Pra duke qënë se në total ne do të kemi 300 megavator të cilat duhet i jenë të disponushme për blerje nga shtetit shqiptar. Një dyshe me prej 10 megavator është pra jo më pak se 10 megavator do të jenë parshet fotovoltaike të pranushme për të garuar, dhe jo më të mëdhejnë se 100 megavator. Sigurisht duhet të thënë që pjesë marsit mund të marim pjesë edhe në përmjet disa projekteve të ndryshme me vendodhje të ndryshme, mjafton që të respektohet pra dyshe meja prej 10 megavatorësh dhe tavani prej 100 megavatorësh. Qmimi maksimal i pranushëm në këtë garë do tjetë 59.97 euro për megavator. Sigurisht ky një qmim që ka dal nga të gjithë analizat dhe ekspertizat që ne kemi bërë bazuar mbi ankandet e më pashma. Nuk duhet harojmë faktin që Shqipria për mes ankandeve ka arritur të marri qmime rekord për tregun e Europian, si që shërasti, i ankandit fotovoltaik të Karabastas, kur Shqipria arriti një qmim për 24.89 euro për megavator, apo si që është edhe rasti tjetër, kur ne në ankandit më të fundit, që që ankandit e olik dhe kemi qënë gjithë bashkë këtu në këtë salë, kemi arritu një tjetër qmim rekord për prodhimin e olik, që është 24.8 euro për megavator megavator. Êshtë e rëndësishme të thuhet që pa dyshim, këtë do tjetë një ankant ashtu si që kemi bërë dhe me të tjerët, me një transparens të plot, ku të gjithë kompanit do kenë akses dhe do kenë supportin e Ministrisë Infrastrukturës dhe të energjizë dhe të ekspertve të bërshë 
për të marrë gjithë informacionin e dur dhe për t'i dhënë mundësin që ata të përgatiten, ashtu si shduhet, që të kemi pra edhe respektim të afateve, që është 17 maj, momenti i dorzimi dhe paracitja sa ofertave teknike dhe atyre financiare dhe për të nalën mundësin e vlerësimit të këtyre ofertave deri në 10 korik të 2024. Do të insistoja këtu, por një fakt rëndësishëm që unë shpesher e flas me bashkëpuntorët e mi nuk më pëlqene së njërë shtyre a fatëve. Sëpse ajo që ndodhësh që gjithmonë me kërkest kompanive, pjesë marë se e tjerë e tjerë kërkojnë që të ketë një shtyre për një datë dytë Unë do t'insistoj, ashtu si shkëm bërë edhe në nkandet e tjera, par si për Shqiprin, nëse ka dishka të të shmuar, është koha. Koha është ajo që ka nena mungon. Një koha e humbur në një regjim komuniste, më pas në një tranzicion të gjatë dhe pa fund, dhe sot jemi në një moment, ashtu si shtash, historik, një moment të artë për ekonomin shqiptare, që edhe një ditë, edhe një zëtë katër orë bones, ne në kushtojnë. Shqiptarve i kushtojnë. Kështu që afatet kohore duen respektuar, nuk do të ketë shtyrjet afatet kohore, dhe unë i bëjtë thirje të gjitha kompanive shqiptare, cilat kanë kapacitetet dhe gjitha kompanive të huaja që tashmë e kanë provuar angazhimin e qeverisë shqiptare, angazhimin e Ministrisë të Infrastrukturës dhe të Energjisë, mënyrën transparente me cilën punojmë, me garantësin e ekspertve të bergjit dhe të sekos, që të marim pjesë në këta ankantë, ku dyshemeja e prodhimit minimal është 10 megabator, tavani i prodhimit maksimal do tjetë 100 megabator, mund të konkuroni edhe me projekte të ndryshme në vendodhje të ndryshme, qmimi maksimal është 59.97 euro për megabator dhe në kandi njësë me njëherë në këto momente. Unë ju falenderoj për vëmondjen, ju falenderoj për bashkëpunimin, ju uroj të gjithve suksese në këtë proces të ri në nisjet të vitit, një vit që nis me lajme pozitive, dhe do t'ja epja fjallën ambasadores së Zvicrës për të përfajsuar këtu një nga partnerët të antë rëndësishëm se konë Zvicëriane. Shumë falenderit gjithve. Dear Deputy Prime Minister Baluku, dear EBRD Director Solovova, dear representatives of the private and the public sector, has just said, renewable energy is the future. And today we may get another step towards the future here in Albania, this time on solar energy. It was only six months ago that we together launched the auction on wind energy with the Deputy Prime Minister Baluku and our EBRD partners. Our good cooperation continues. Albania's electricity sector, different from other countries in the region, is based almost entirely on hydropower. While hydropower is clean and climate friendly, the strong reliance on only one source for electricity can pose challenges. It is therefore important for the country to diversify its energy sources by tapping into renewable alternatives like wind and solar. This will reduce energy imports, increase energy security, further reduce greenhouse gas emissions, promote decarbonization and unlock greater economic potential and growth. It is with these goals in mind that Switzerland, through SECO, the State Secretariat for Economic Affairs, has joined forces with EBRD to support Albania in conducting renewable energy auctions. We believe that this auction process is a useful way to introduce more renewable energy sources to Albania. It ensures market-based competition, it lowers cost and it promotes openness and transparency, which are important in terms of good governance. 
Our successful experience with the wind onshore auction in July 23 ensures 220 megawatt addition to the electricity sector. Today's auction launch aims, as we have just seen, to bring in another 300 megawatt capacity through new solar photovoltaic plants. This additional total of 520 megawatt accounts for half of the hydropower energy generated in the Dreen River Cascade. Burimet e shtuar e energjis së rinovuashme janë thelpsore, sa i përket ndryshimit klimatik dhe qështeve mjedisore, por gjithashtu është e rëndësishme dhe për ekonomin e vendit në përfitim të biznesit dhe qydetarit. Me zi pres, ndërtimen e kësukseshëm dhe vënin përdorim të ture parqeve të energjis djelore, do t'imi të knajshër kur shikojmë dhe do të shikojmë që kontributu ju në do t'si e një ndikim në përmirësimin e zvatimit ligjin e Shqipëri, zbatimin e kuadrit ligjërë të bashkimit e Europian dhe standarit ndërkomtare. Me kajsh do të doja të ambyllën dhe të juroj sukses gjithë palve të përfshira në këtë proces. Ju falem derit. Pelqesi, zonjën zëvën shkrymë përshadore, partner dhe kolegë, e kam përknejsi që sa dëshmoj sa të edhe një tjetër gurë kilometrik në rukëtim në Shqipëris drejt energjisë e gjelëbër dhe tranzicion energjitik e dim që Shqipëria është tërsisht e gjelëbër në prodhimin energjitik sa kajsh dhe do të donim që të rristim këto kapacitetet si shta dhe shkëllqisi ambasadore gjerë dhe gjatë në fjallimin e saj sot ne po dëshmojmë shpaldjen e ankandit të katër dhe më të madhit sa i përket energjis të rinovushme në program që ka bergji për energjin e rinovushme. Jemi të zotuar dhe të angazhuar brenda institucionit të vjojnë partneritetin me qeverinë në Shqipëris në gjithë këtë rukëtim të tyrë të saj, pra përritin e kapacitet të energjis të rinovushme dhe të bëhet një vend ekspertues dherin 2030 dhe dhe do doja të falinderoj donatorin sekon për më bështetin financiare së bashku me fontin e aksionarve të posaqëm të bergjit, suksesi e këti projekti shkam për tej procedurës të tenderit dhe kapaciteteve. Në pas kenë është një godja pun dhe angazhimit madhë për të rritur dhe zbatim në kuadrit regulator, që në herë pas herë nuk është jashtë të vetë publikut, por është shumë rëndësishëm për të garantuar suksesin e projektit dhe realizimin e projektit e investimit dhe zjerimin e të regut në tërsi. Gjithashtu, do të doja të shpre mirënjojën timet të posaqme për ekipin e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë për zotimin, angazhimin, për kushtimin, orët e gjatat punës, debatet e nëzeta në pasken me ekspertët, me ekipin e Bergjit, ekipit të politikave brënda Bergjit. Synimi, pa dyshim, është një njëti mes të treja palive, në suksesi, sukses për vendim, shqillimin ekonomik të vendit dhe suksesin e vetë procedurës ankandit. Palet e tira të rëinteresuar të rëndësishme në këtë proces që do të doja të falinderoja, po ashtu është ere pra enti regulatori energjis, kompanja shtetërore, ose tëja pra, ose dhe keshit të cilët janë të rëndësishme si palë në procesin e realizimit të këti projekti të ankandit dhe zotimi të tyre për të për të qënë të hapur, për të zidur problematikat, kanë luetu në rol kyç në kësuse në gjithë këti procesi. Edhe njerë pra, suksese ministres, ministris, palve të interesuarët për fshira në këtë proces, për nisjen dhe shpade në këti ankandi dhe shpresoj që në dhjetë korik, do të rrim lidhemi për të festuar arritin e nivellit 1 gigavat në kapacitetin total Shqipëris, por në duen dhe 300 megavat për të mbridur tek 1 mega, kështu shiruroj sukses e pjesmarëzën në kant, ministris dhe zdo kuj që ka kontribuar për mes punës të shkëllqyri që kam bërë në këtë proces dhe letërishiemi në korik. Falem dirit shumë.